பிரிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா ஏக குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரா குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரக குரு சாட்சா பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக குருவே சர்வலோகனாம் விசேஷே பவலோகினா அவதீத்தமஸ்து மாவித்வகை ஓம் சாந்தி 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 ரிஷி கடர் எழுதிய கடோபனிஷத்தினுடைய ரெண்டாவது வள்ளி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ரெண்டாவது வள்ளியினுடைய பதினொன்று பன்னெண்டாவது மந்திரம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம சீரியல் படி தொண்ணூற்றி ஏழாவது மந்திரம் வரிசலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போது சூரியோ யதா சர்வலோகஷ்ய சக்ஷு ந லிப்யத்தே சாக்ஷு சாக்ஷு சாக்ஷுசை தோஷைகி ஏகஸ்ததா சர்வபூதா பூதாந்தராத்மா ந லிப்யத்தே லோக துக்கேனு பாகிய என்னன்னா இப்போ காற்றை பத்தி பேசினாரு அக்னியை பத்தி பேசினாரு இப்ப சூரியனை பத்தி பேசுறாரு என்ன சூரியன் சூரிய யதா எப்படி சூரியோ சூரியன் சர்வலோகஷ்ய சக்ஷு இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் ஒரு பொருளை பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் ரெண்டு காரணம் இருக்குது ரெண்டு காரணத்தையும் செய்கிறது வந்து ஒரு பொருள் ரெண்டு காரணம் என்னென்னா இப்போ நம்ம கண் இருந்தால் பார்த்துட முடியாது வெளிச்சம் வெளிச்சம் இருக்கணும் வெளிச்சம் வந்து அந்த பொருள் மேலேயும் படணும் ரெண்டு விஷயம் வெளிச்சம் இருக்கணும் வெளிச்சம் அந்த பொருளை காட்டி கொடுக்கணும் அப்போ இரு அப்போ என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் இந்த உலகம் இருட்டானதுங்கிறது தான் இயல்பு அதோடைய சொரூபம் வந்து உலகம் இருட்டானது அதில் சூரியன் வெளிச்சத்தை கொடுக்குது இயல்பாக விட்டால் அது இருட்டு இப்போ சூரியங்கிறது ஒரு வெளிச்சம் அவ்வளோதான் வெளிச்சம் தான் இறைவன் சவுண்டு தான் ஓலி நாதம் பிந்து வெளிச்சம் நாதம் சிவம் பிந்து சக்தி நாதமும் பிந்தும் இந்த உலகத்தை ஆழ்கிறது இல்லையா ஒன்று இரண்டாக வேலை செய்கிறது ஒன்று இயக்குகிறது மற்றொன்று இயங்குகிறது புரியுதா சிவம் இயக்குது இயக்குறதே தெரியாது பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் சக்தி இயங்குது மற்ற எல்லா காரியங்களையும் பண்ணுது அது வெளிச்சத்தில் தெரியுது பிரகாசிக்குது அது இப்போ இப்போ இந்த சூரியன் சூரியன் எல்லாருக்குமே கண்ணாக இருக்கு பகலில் அது ஒரு கண்ணன் வச்சாங்க முன்னோர்கள் சரி நைட்டில் கண் சந்திரன் அதனால் வலது கண் சூரியன் இடது கண் சந்திரன் கணக்க வச்சாங்க உள்ள ஒரு கண் இருக்கு உள்ள கண் பிண்டத்தில் அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்தில்னு சொல்லும் போது இப்போ அகக்கண் வேணும் இல்லையா அகக்கண்ணு தான் அக்னி உள்ள ஒரு சுடர் இருக்குல்ல அதை பார்க்குறது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சுடரை ஏற்றினோம்னா அதாவது அந்த அரணிக்கட்டையில் நெருப்பு மறைஞ்சிருக்கு உறங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லும் போது அதை வந்து குரு தட்டி எழுப்புறாரு ஏற்றி வைக்கிறாரு அப்புறம் பிரகாசிக்குது அப்புறம் உள்ள உள்ள எல்லா விளக்கையும் ஏற்றிடுது அது அது அக்னி மூணு கண் புரியுதா இந்த மூணு கண்ணோட இன்னும் ரெண்டு கண்ணையும் நம்ம பார்க்கலாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே விஷயம் இருக்குது இந்த பாட்டில் இந்த படத்து இந்த மந்திரத்தில் சூரியன் சரி சூரியன் தான் என் கண்ணு சந்திரனை ஏன் சேர்க்கலன்னா சந்திரன் சூரியன் தான் வெளிச்சம் வாங்குது அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ரிஷிகளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் சூரியன் தான் இந்த உலகத்துக்கு கண்ணாக இருக்குது நேரடியான பிரம்மம் எது அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்மத்தை நேராக பார்க்கணும்னு யாராவது விருப்பப்பட்டால் சூரியனுக்கு காமிக்க வேண்டியதுதான் நேரடியாக பிரம்மத்தை பார்க்கலாம் ஏன் கடவுளை காமினா இதுதான் கடவுள்னு காமி அது கூட அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது சூரியன் அவன் பார்த்தானே கண்ணு போடும் 
பக்தியோடு பார்க்கணும் ஸ்ரத்தியோடு பார்த்தா அது தெரியும் அதுக்கு ஒரு பார்வை இருக்குது அதுக்கு ஒரு இது இருக்குது அளவுகோல் இருக்குது இப்போது சூரியன் தான் உலகத்து கண்ணுங்கிறத ஒத்துக்கிற மாதிரி அதுதான் வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் இருட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வெளிச்சத்தில் காமிக்குது நம்ம கண்ணுக்குள்ளே ஒரு வெளிச்சம் கண்ணுக்கு அதிபதி அக்னி தான் இப்போது இந்த சூரியன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருளையும் காமிச்சு கொடுக்குது ஒரு காரியத்தை பண்ணுது இருட்டை வெளிச்சமாக்குது ரெண்டாவது காரியம் பண்ணுது பொருட்களை காமிச்சு கொடுக்கறதும் அதுதான் இருட்டை வெளிச்சமாக்குறதும் அதுதான் சரியா ரெண்டு ரெண்டு வேலைகளை அது பண்ணுது அதனால் பகலுக்கும் இரவுக்கும் அதுவே சூரியனாக இருக்குது சந்திரன் சொன்னாலும் அதுவும் சூரியன் தான் ஏன்னா சந்திரன் சூரியன் அது எது லைட் வாங்கி நமக்கு கொடுக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவங்க முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் எத்தா எப்படி சூரிய சூரியன் சர்வலோகஷ்ய சக்ஷு இந்த கண்ணு பார்த்து நம்ம மே ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் அதாவது உடல் கண் ஊனக்கண் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் பார்க்கும் அப்புறம் அதாவது இன்ஸ்டிங்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்புறம் இன்டலெக்சுவல் கண் இன்டலெக்சுவல் ஐ அதாவது இந்த புத்தகத்தில் படிக்கிறது அங்கே கேட்குறது இங்கே கேட்குறது அனுபவத்தில் வர்றது இதெல்லாம் இன்டலெக்சுவல் கண் இன்டலெக்சுவலை இன்னொன்று சொன்னால் உயிர் கண்ணுன்னு சொன்னோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு கண் இருக்குது என்ன கண்ணுனா ஒன்று மாயா கண் வினை கண்ணுன்னு பேர் இன்னொன்று இறைவனுடைய கண் அருள் கண்ணுன்னு பேர் வச்சுங்க ஒரு புரியத்துக்காக சொல்கிறேன் அதெல்லாம் அந்த பேரில் இல்லை ஆனால் இருக்குது வார்த்தைகளாக இல்லை அர்த்தமாக இருக்குது இப்போ நம்ம சிந்திக்கும் போது இந்த சிந்தனைகள் வருது எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் இந்த சக்ஷோ பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உயிர் கண்ணு எப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண போகிறேன் இப்போ இன்ஸ்டிங்ட் பை இன்ஸ்டிங்ட் பை பர்த்து அஞ்சு அறிவில் உள்ளது ஆடு மாடு மனுஷன் அப்படி தான் அஞ்சு அறிவு தான் ஆறு ஆறு அறிவுலாம் ஒத்துக்க மாட்டோம் எங்களை அடியேன்னு ஒத்துக்கலை மற்றவங்க யாராவது ஒத்துக்க அடியே ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா அங்கே செயல்பாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அதனால் மனிதர்கள் நினைவுகளையெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது அவன் எப்படி இருக்கான்னா ஆடு மாடு மாதிரியாக வளரான் ஆடு மாடு மாதிரியாக சாப்பிட்றான் குட்டி போடுறான் செத்து போகிறான் ஒரு பள்ளம் இருக்குது ஆடு மாடு என்ன விலைக்கு எப்போ போது பள்ளம் இருக்குது பள்ளத்தில் விழும் ஒரு ஆடு விழுந்தால் எல்லாம் விழும் ஒரு ஆடு ஜம்ப் பண்ணால் எல்லா ஆடும் ஜம்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி மனிதர்களும் செய்கிறாங்க இது இன்ஸ்டிங்ட்டு பை பர்த்து இது வந்து என்ன கண்ணு ஊனக்கண் சரி உழுந்துட்டான் ஒரு வாட்டி யாரோ சொல்கிறது மாதிரி அவன் பள்ளம் மேடெலாம் பார்த்து ஜாகிரதையாக போனப்பா என்னப்பா அப்படி உழுந்துட்ட அதனால் பள்ளம் மேடு பார்த்து போப்பான்னு ஒருத்தவங்க யாரோ சொல்கிறாங்க குரு ஸ்தானத்தில் இருந்து சரி கேட்குறான் இனிமேல் உஷாராக இருக்கணும் பயங்கர உஷாராக இருக்கணும் எல்லா விஷயத்துலேயும் சந்தேகமும் பயமும் அவனை ஆட்டி படைச்சு பள்ளம் இருக்கு பார்த்துட்டான் ஆஹா பள்ளம் இருக்கு நம்ம உழுந்துருவோம் உஷாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இன்டலெக்சுவல் ஐயே அறிவை பயன்படுத்துகிறான் அறிவு ஐயே கண்ணு ரெண்டும் ஒன்று தான் அறிவும் கண்ணும் ஒன்று தான் பார்க்கும் அறிவு கேட்கும் அறிவு அஞ்சுமே அறிவு அந்த அஞ்சு அறிவுங்கிறது என்ன தெரியுமில்ல அஞ்சு அறிவு ஆறு அறிவு ஆறு அறிவுன்னு சொல்லுவான் ஆறாவது அறிவு பகுத்தறிவுன்னு அஞ்சு அறிவு எதுன்னு கேளுங்களேன் தெரியாது காது பார்க்குற சக்தி கேட்குற சக்தி பேசுகிற சக்தி சுவைக்கிற சக்தி இதெல்லாம் அஞ்சு அறிவு புரியுதா ஒளி ஊறு ஓசை இப்படி சொல்லுவாங்க பள்ளம் 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 இருக்குடா ஜாகிரதை ரொம்ப இன்டலெக்சுவலாக நம்ம இதில் ஜாகிரதையாக தாண்டிடணும் என்ன விலகி போயிடணும்னு எல்லாம் இது பண்ணலாம் ஆனால் மூணாவது ஒரு கண்ணு இருக்குது மாயக்கண்ணுன்னு பேர் வினை கண்ணுன்னு பேர் உஷாராக இருக்கேன்னு நீ எவ்வளோ நேரம் நீ எவ்வளோ தான் உஷாராக இருந்தாலும் நீ பள்ளத்தில் விட வேண்டியவன் நீ உன் கருமா நீ அப்படி பண்ணியிருக்க யாரையோ தள்ளி விட்டு போயிருப்பான் போன வாட்டி எப்பயோ அது இல்லாமல் அது நடக்காது அவனுடைய வினையே அவனை சுற்றுது அப்போ அந்த வினை என்ன பண்ணுது அவனை எப்படியோ ஏமாத்துது பள்ளம் ஒரு மூணு அடிக்கு அந்தாண்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறான் இங்கே இருக்கு பள்ளம் ஏதோ ஒரு மாய உள்ள உழுதுட்டான் இப்போ என்ன சொல்கிறது எந்த அறிவு வேலை செய்யுது பார்த்தீங்களா இந்த இன்டலெக்சுவல் கண்ணை விட வினை கண் அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் அதாவது நுண்ணிய த திருக்குறள் நுண்ணிய நூல் பல கட்டினும் மற்றதன் உண்மை உண்மை அறிவு மிகும் 
புரியுதுங்களா எத்தனையோ நுண்ணியமான நீ புத்தகம்லாம் படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் உனக்கு இது நடக்கணும் இது நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு வினை இருக்குல்ல வினை தான் விதி இவன் பள்ளத்தில் உழணும் அதுதான் விதி ஆ அங்கே முன்னாடியிலே ஒரு விஷாரா காலை வைக்கிறாரு அவர் உழுந்துடுறாரு பழத்தில் உழுந்துடுறாரு ஏமாத்திச்சு மாய கண்ணு இல்லை வினை கண்ணுன்னு இவன் நல்லவனாக இருந்தால் விழமாட்டான் இவன் ஏற்கனவே யாரையும் தள்ளி விட்டு போயிருப்பான் தூக்கி விடாமல் போயிருப்பான் வண்டியில் கூட யாராவது மோதிட்டு கீழே விழுந்துட்டு வண்டியை நிறுத்திட்டு தூக்கி விடுறதுலாம் கிடையாது சரி யாரும் பார்க்கலாம் நான் சொல்லு போயிடுறது இருக்காங்களா இருக்காங்க இருக்காங்க ஏதோ பல காரணம் அதுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் இவன் இவ்வளோ இன்டலெக்சுவலாக இருக்கான் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக கால் எடுத்து வச்சு எல்லாம் பண்ணி போனான் வினை ஏமாத்திச்சு பள்ளத்தில் விழுந்துருச்சு இது வினை கண் அப்புறம் இப்போ இன்ஸ்டிங்டு இது ஊனக்கண் இன்டலெக்சுவல் கண் அறிவுக்கண் வினைக்கண் நாலாவது தான் உயிர்க்கண் உயிர்க்கண்ணில் வந்து குரு கொடுத்த ஞானம் அவனை பள்ளம் இருக்குது மேடு இருக்குது உழுவறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உழுந்தாலும் நீ ஏந்திருக்கிறதுக்கு வழி இருக்குது உழுந்தோடனே ஏந்துக்கிறதுக்கு வழி இருக்குது அப்படின்னு நான் ஞானத்தை கொடுக்குறான் இல்லையா அதுதான் உயிர்க்கண் இது ஆணவம் கர்மம் மாயையே கடந்த கண் அறிவு கண் அறிவு ரெண்டும் ஒன்று தான் சொல்லிட்டேன் இப்போ உஷாராக இருக்கிற நிலையில் ஏமாற்றி உழுந்தது வேறு நீ உழுந்தாலும் நீ ஏந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வழி இருக்குது உழாமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஒரு உயிர்க்கண் உணர்த்துது பார்த்தீங்களா அது உயிர்க்கண் இந்த உயிர்க்கண்ணில் இறைவனுடைய அருள் இருக்கிறதுனால இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் தான் உயிர்க்கண்ணே தொடங்கும் அவனை விழாம காப்பாத்துது பார்த்தீங்களா அதுதான் அருள் கண் விழுந்துட்டா ஏந்துணுங்கிறது உயிர்க்கண் விழாமலே காப்பாத்துறது அருள் கண் எத்தனை கண்ணா இருக்கு இப்போ அஞ்சு கண் அறிவுக்கு அறிவா இருக்கிறவன் ஒருத்தவன் இருக்கான் அவன் தான் முருகன் அவன் தான் பிரம்மம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த அருள் கண்ணை தான் நாம் நோக்கி பயணம் செய்கிறோம் அருள் கண் எப்போ உனக்கு வரும் இறைவன் கொடுக்குறான்னு சொன்னால் இந்த ஆணவம் கருமம் மாயை கடந்த உயிர்க்கண் இவரே திறந்துடுறாரு யார் குருவே திறந்துடுறார் குரு திறந்து பயணம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்ப தான் இந்த பள்ள மேடு வரும் அந்த இடத்துல உழுந்தாலும் நம்ம இப்படி ஏந்துக்கணும் இல்லை உழாம தாண்டணும் இல்லை லெஃப்டில் போகணும் ரைட்டில் போகணும் எது கடந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும் ஜெயிச்சிடலாம் உழுந்து அதை அதிபாதாரத்துக்கு போயிட மாட்டோம் உழுந்த செகண்டில் எழுந்துருவாங்க எல்லாமே அந்த அமைப்பு கரெக்டாக க்ளீனாக இருக்கும் ஒரு செகண்ட் அந்த தடுமாற்றம் இருக்கும் அது விதியினுடைய வளன் பலன் ஆனால் அருள் கண் அந்த வினையே இல்லாமல் காப்பாற்றி விடுது இல்லையா அதுதான் அருள் கண் வச்சுங்க கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டும் ஒன்று தான் அருள் கண்ணும் உயிர் கண்ணும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் என்ன அருள் கண் ஒரு கண்டிஷன் போடுதுன்னா ஆணவமும் இருக்கக்கூடாது உனக்கு ஆணவமும் இருக்கக்கூடாது கர்மாவும் இருக்கக்கூடாது மாயும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் உயிர் கண் இல்லைனா நீ எவ்வளோதான் நுண்ணிய புத்தகங்களை படிச்சிருந்தாலும் நீ என்ன தான் அது பண்ணாலும் எதுன்னா உண்மை தான் மிகணும் உண்மை கண் தான் உண்மை அறிவு தான் மிகும்னு சொல்கிறார் திருக்குறள் எவ்வளோ முக எவ்வளோ நு சு சூட்சமாக சிந்திச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இப்படி உக்காந்து யோசித்தா தானுங்க சிந்திக்க முடியும் இப்படி சிந்தித்தா தான் யோசிக்க முடியும் அதனால் இந்த சக்ஸுங்க வரும்போது அந்த ஞாபகம் வருது எனக்கு அதனால் சொல்கிறேன் லோகேஷ் சக்ஸு இந்த உலகத்துக்கே கண்ணாக இருக்கிறது சூரியன் அது இருட்ட வெளிச்சமாக்குது பொருளை காட்டி கொடுக்குது இது இந்த வெளிச்சமானது இந்த சூரியனானது சூரியனுடைய பிரதிமா நதியிலையும் உழும் குளத்துலையும் உழும் ஏரியிலையும் உழும் கடத்தில் வச்சுருக்க தண்ணிலையும் உழும் சாக்கடையில் கூட உழும் ஆனால் இதோடைய பாதிப்பு இந்த சூரியனுக்கு இருக்கானா இல்லை இப்போ பார்க்குறவனுடைய பார்வையில் கண்ணில் டிஃபெக்ட் இருக்குமே தவிர சூரியன்ட டிஃபெக்ட் இருக்கானா கிடையாது புரியுதா அதனால் இவனுடைய தோஷங்கள் அதை பாதிக்கிறது இல்லை அதே போல் இப்போ என்ன சொல்கிறார்னா எத்தா எப்படி சூரியோ சூரியன் சர்வலோகஷ்ய சக்ஷு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் கண்ணாக இருக்கிறது அதுகிட்ட எந்த குறையும் இல்லை சாக்ஸசைஸ் பாகரிய தோசைகி தோஷம் இருக்கிறத பார்க்குறவனுடைய கண்ணில் இருக்கிறதுனால அந்த பார்வை மங்களாக தெரிகிறதும் க்ளீனாக தெரிகிறதும் சூரியன் காரணம் இல்லை உங்கள் கண் தான் காரணம் 
அது எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை பொதுவாக தான் கொடுக்குது ஏழை பணக்காரன் பாருங்கள் கடவுள் படைக்கிற பல விஷயங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பொதுவாக தான் இருக்குது எல்லா விஷயத்துலேயும் நேரத்தை பாருங்கள் நேரம் நேரம் காற்று இந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒருத்தவன் தவறான வினை வினை பயன் உள்ளவன் இருக்கான்னு சொன்னால் அவனை சுவாமி நிற்க வேண்டாம் குரு நிற்க வேண்டாம் அவனே நீங்கள் போயிடுவான் அவனே நான் வந்து வரலன்றுவான் புரியுதா உங்களுக்கு எந்த ஒரு நான் சத்காரியத்தில் பண்ணுறதுக்கு நான் வரலன்றுவான் அவனை வேறு எங்கேயோ டைவெர்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் யாரும் அவனை போய் வர வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் புரியுதா இவ்வளோ சூக்மம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம ஒரு சத்காரிய சத்தில் நிற்கிறவனுக்கு யாராவது குடைச்சல் கொடுத்தா அவன் குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கணும் இந்த குடைச்சல் கொஞ்சம் நேரத்தில் தானு அழிஞ்சு நஷ்யத்தி சந்தேக ஆத்மா நஷ்யத்திங்கிற மாதிரி இந்த ஆத்மாக்கள் ஆத்மானா சரீரம் இந்த குணம் இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தி தானே விருப்பு வெறுப்பு உருவாக்குது அதெல்லாம் தானாக போயிடும் அதை சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஏக்கு அதே போல் தோஷத்தினால அதுக்கு எந்த சூரியனுக்கு எந்த குற்றமும் இல்லை தத்தா அப்படி சர்வபூத பூத்த அந்தராத்மா எல்லா பூத்த ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடியது ஒன்றே ஏகஷ்ய ஏகஸ்தத்தா ஏகஷ்ய ஒன்றே ஒன்று இருக்குது எல்லா ஜீவராசிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இதனால் பாகிய இது புறத்தையும் இருக்குது அகத்தையும் இருக்குது வெளியிலையும் இருக்குது உள்ளேயும் இருக்குது இதனால் ஜீவராசிகள் தன்னுடைய வினைப்பையினால் அணை அடையக்கூடிய சுகதுக்கம் வந்து அந்த ஒன்றே பாதிக்கிறதில்லை ஆத்மாவை சுகமோ துக்கமோ பாதிக்கிறதில்லை எல்லா உயிருக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு அந்த ஆத்மா வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் அடையக்கூடிய வினைப்பயனால் அடையக்கூடிய சுகமோ துக்கமோ அதை பாதிக்கிறது இல்லை பாவ புண்ணியம் நல்லது கெட்டது உயர்வு தாழ்வு கருப்பு சகப்பு ஜென்மம் பிறப்பு எதுவும் இல்லை அதுக்கு அது இருக்கு உள்ளையும் இருக்கு வெளியும் இருக்கு ஒன்றாக இருக்கிறது ஒன்னஸ் புரியுதா சூரியன் அது மாதிரி ஒன்றா இருக்குது எல்லா பொருளையும் விலங்க வைக்குது மனிதனுடைய வினைப்பயன் பார்வை கோளாறு சூரியன் மேலே கோளாறு இல்லை அது மாதிரி மனிதனுடைய வினைப்பயன் சுகத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆத்மா அசங்கக புரியுதா புரியுதா நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவுக்கும் நமக்குள்ள ஆத்மா தான் இப்போ சொல்லுது ஆத் பரமாத்மா சொல்லலை ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டே கிடையாது நம்ம கிளைமேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சித்து தான் நம்மளுடைய சித்துங்கிறது என்னென்னா சித்து அறிவு கீழே இறங்குனா மனம் அறிவு மேலே ஏறுனா சித்து நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அறிவு தொண்ணூற்றி ஆறு கட்டுகளை போட்டு கட்டியிருக்கு நாமளே கட்டிகிட்ருக்கோம் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களையும் அவுக்கிறது தொண்ணூற்றி ஆறு சட்டைன்னு வச்சுங்க கயிறுன்னு வச்சுங்க இதை அவுக்கிற தான் நிர்வாணம்னு பேர் தொண்ணூற்றி ஆறு சட்டைகளையும் நீங்கள் அவுக்குறீங்கன்னா அது நிர்வாணம் நிர்வாணம் போது சித்து சொரூபம்னு ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த சித்து சொரூபம் தான் சுவாமியை நோக்கி பயணம் செய்யக்கூடிய வல்லமை உடையது ஆற்றல் உடையது அறிவு உடையது கலக்கக்கூடிய வல்லமை உடையது இப்போ இந்த ஒன் பை டென்னு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை தௌசண்ட் சொல்கிறேன்னு அந்த சூக்மமான வழியில் எது நுழைய முடியும்னா அறிவு ஒன்றி தான் அவன் நுழைய முடியும் வேறு எதுவும் நுழைய முடியாதுன்னு சொல்லுது வேதம் இப்போ குரு கொடுக்குறானே வேதம் கொடுக்குறானே இறைவன் குரு மூலியமாக வேதத்தை விட்னஸ் ஆகுது ஏன்னா குருவை எப்படியா நம்புறது ஒரு கேள்வி வரும்ல லாஜிக் பார்க்குறவனுக்கு இப்போ நீங்களே ஆரம்பத்தில் கே கேட்டது தானே இத்தனை யோகம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க லிஜி நீங்கள் எந்த எந்த யோகத்தில் அழைச்சின் போக போகிறீங்கன்னு கேட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா படிக்கட்டில் ஞான யோகம்னு சொன்னேன் நம்ம வந்து புதுசாக பக்தி யோகத்தில் எத்தனையோ மிராக்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை நான் உங்களுக்கு சீனிலையோ ஸ்க்ரீன்லேயோ கொண்டு வரல பக்தி யோகத்தில் எத்தனையோ மிராக்கல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கும் தெரியும் ஒன்று ரெண்டு தெரியும்ல அப்போ நீங்கள் அந்த கிளாஸ்குள்ளே நுழையிறப்ப பக்தி யோகத்தில் ஜீ வந்து சில மிராக்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அதை காமிச்சிக்கவே இல்லை ஞான யோகத்தை உங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறேன்ப்பா 
எனக்கு அது கை வந்த கலை ஒரு மணி நேரம் தனியாக உக்காந்துருந்தாலே நிறைய விஷயங்கள் கொட்டுது இன்றைக்கி உக்காந்து எழுதுறது இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் உட்காந்து எழுதணுன்னு எழுத ஆரம்பித்தா இன்றைக்கி ஐயப்ப பூஜை ஒரே அது இதுன்னு ஒரே பூர்வாங்க வேலைகள் நடக்கிறதுனால சரி இவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணினேன் ஒன் ஹவரை ரெண்டு ஹவரை உட்காந்து தியானத்தில் செகண்ட் ஆஃப் அசையாமல் மூணு ஹவர் உட்காரம் இப்போலாம் காலையில் மூணு ஹவர் சாயந்தரம் மூணு ஹவர் ஆறு ஹவர் இப்போ இந்த உயிர்கண்ணு சொன்னமே உயிர்கண்ணு திறக்கிறத உயிர்கண்ணு திறந்தா திறக்கிறதுங்கிறது உங்கள் மனதை சித்து சொரூபமாக மாற்றுறது நீங்கள் மனமாக இருக்கீங்க இப்போது நல்லது தெரியும் கெட்டது தெரியும் சுகம் தெரியும் துக்கம் தெரியும் இதெல்லாம் கடந்து ஆணவ கரும மாயையெல்லாம் கடந்து தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களையும் நெருப்ப வச்சு உங்களை எரிச்சு வறுத்தெடுத்து எஞ்சி இருக்க அமிர்த தத்துவமாக இருக்கிறது தான் சித்து அந்த சித்து தான் சுவாமியை நோக்கி பயணம் பண்ண போகுது அது பயணம் பண்ணக்கூடிய வல்லமை அந்த ஒன் பை டென்னுக்கு முள்ள நுழையணும் அடுத்த சேலஞ்சு ஒன் பை ஹண்ட்ரடு ஒன் பை தௌசண்ட் அத்தனையிலையும் அந்த சித்து அறிவு ஒண்டி தான் உள்ள நுழைய முடியும் வேறு எதுனாலையும் உள்ள நுழைய முடியாது புரியுதா அந்த ஒன் பை டென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை தௌசண்ட்குள்ள நுழையக்கூடிய வல்லமையை எப்படி ஒரு குரு அங்கே கொடுக்குறான் சிஷ்யனுக்குன்னா சித்து சொரூபமாக எப்படி மாற்றுறான்னா தான் பூரணமாக தான் வந்து குருவாக இருக்கிறவன் இந்த உணர்வு நிலைன்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன் அறிதல் தெரிதல் புரிதல் உணர்தல் வாழ்தல் இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான்ல அவன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் குருவாக வாழ்கிறான் அது பாயிண்ட்டு இப்போ ஒரு டாக்டர்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்குது என்னது அதுதான் நீங்கள் அது உங்கள்கிட்டேருந்து வெளிப்பட்டிருக்கு அதை மக்கள் பார்க்குறாங்க இதான் அவர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதானே இதுதான் வைப்ரேஷன் இதுதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸு இதுதான் ஒருத்தவங்களுக்கு புகழ் கொடுக்குறது ஆறா புகழ் கலர் இதெல்லாம் வச்சுங்க இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய டேலண்ட்டை சரியான விதமாக இச்சா இருக்குது ஞானம் இருக்குது கிரியா இருந்தால் தான் நீங்கள் பரிமளிக்க முடியும் செயல் இருக்கணும் இல்லையா செயலை செஞ்சு காட்டணும் இல்லையா இப்போ நம்ம பேசுகிறதுல நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் செஞ்சு காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் செஞ்சு காமிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னும் செஞ்சு காட்ட போகிறதுலாம் இனிமேல் தான் இருக்குது இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜில் இருக்குது உங்களுடைய அறிவு நிலை பிரம்ம வித்தில் பிரம்ம ஞானத்தில் பூர்ணமாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூஷனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கேன்னு சொன்னேன் இப்போ என்னால் சொல்ல முடியும் ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்கு அடியன் வந்தாச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்கு அடியன் வந்தாச்சு எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மனஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவனை நீ வந்து மனம் இல்லை நீ சித்து இறைவனுடைய சரிபாதி இறைவனுடைய சர்வ வல்லமே உனக்கு உண்டு தத்துவமசி அப்படிங்கிறத வேதம் சொல்லியிருந்தாலும் நீங்கள் ரியலைசேஷனுக்கு வந்தால் தான் அது பரிமளிக்கும் நீங்கள் ரியலைசேஷனுக்கு வரணும்னா இங்கே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்க எத்தனை பர்சன்டேஜில் அவங்க இருக்காங்களோ அத்தனை பர்சன்டேஜ் தான் உங்களை ரீச் ஆகும் சொல்கிறது புரியுதா அவங்க ஞான நிஷ்டையில் இருக்கணும் பிரம்ம நிஷ்டையில் இருக்கணும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கணும் நிஷ்டைங்கிறது நிலைச்சி நிற்கிறது நிஷ்டைன்னா அதிலே நிற்கிறது பிரம்ம வித்தா இருந்தால் மட்டும் பத்தாது பிரம்ம வித்தை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எனக்கு பூர்ண ஞானம் இருக்குன்னா அதை கரெக்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் உங்கள் லெவலுக்கு யாரையும் சொல்லி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு புரியணும் அந்த சூக்ஷ்ம உங்களுக்கு புரியக்கூடிய வல்லமையை ஒரு குரு கொடுக்குறான் அப்போ தான் இந்த மனத்தினுடைய எல்லா கட்டுக்களும் அப்படியே நலிவடைஞ்சு விலகி உளுந்து போய்டு உதிர்ந்து போயிடுது தானாக எரிக்கலாம் வேண்டாம் அவன் அவன் பேச்சிலேயே அது எல்லாமே உதிர்ந்து போயிடுது உதிர்ந்து போனோடைய அந்த ஜீவனுடைய ஒரிஜினல் சொரூப லட்சணம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தடஸ்தோம் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் தடஸ்தோம் அதாவது மித்தியா அதாவது உபாதி அதை எல்லாத்தையும் குரு என்ன பண்ணுறாருன்னா நெருப்பு வைக்கிறாரு அது சாம்பலாக கொட்டி போயிடுது சாம்பலாக்க முடியாத ஒரு சக்தி இருக்குல்ல அதுதான் அம்பாள் அதுதான் பரமேஸ்வரன் அடையணும்னு தவிக்கக்கூடிய ஜீவசக்தி அதை உயிர் சக்தின்னு சொல்லலாம் ஜீவசக்தின்னு சொல்லலாம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஆத்மானு சொல்லலாம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் அதுக்கு இந்த ஒன் பை டென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை தௌசண்ட் உள்ள நுழையக்கூடிய 
சூக்மமான அறிவை குரு கொடுக்க கொடுக்க ரியலைசேஷன் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சூக்ம பாதைகளை கடக்கக்கூடிய வல்லமையை அது பெறுது எது பெறுது ஜீவராசி பெறுது அப்போ வந்து எப்போ அந்த சித்தானது சத்தோடு போய் இணையுதோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் இப்போ கடவுள் இருக்கார் தெரியும் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தெரியும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை பூரணமாக கடவுள் இருக்கார் நாம் சித்தா இருக்கோம் நம்ம அவரோட இணைஞ்சோம்னா கேட்டது கிடைக்கும் நினைச்சது நடக்கும் பக்தி முக்தி சித்திங்கிறது இதுதான் இது வேதத்தில் இருக்கு ஏன் செயலுக்கு வரல அப்படின்னா நம்ம ரியலைசேஷன் எந்த அளவுக்கு அதை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டாக்டர் நீங்கன்னு எப்போ நீங்கள் பரிமளிப்பீங்க நீங்கள் டாக்டர் சீட்டு வாங்கினோன்னே காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோன்னே நீங்கள் டாக்டர் இல்லை டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறீங்க அஞ்சு வருஷம் இன்னொரு டாக்டருக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு கிளினிக் வைக்கிறீங்க அதுக்கு அஞ்சு வருஷம் கழித்து தான் உங்களுடைய டேலண்ட்டு வெளி வரும் இல்லையா இதானே ஒரு இருபது வருஷம் அது படித்ததுக்கப்புறம் அப்போ தானே அவங்களுடைய பேர் புகழ்லாம் வெளியில் வருது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம டாக்டர் நம்ம டாக்டர் நம்ம டாக்டர் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வரக்கூடிய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சொல்கிறாரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க மக்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ தான் நீங்கள் இந்த டாக்டருங்கிற தன்மை நூறு பர்சன்டேஜ் வரும்போது நீங்கள் தொட்டாலே அவர் கைராசிக்காரர் அப்படிலாம் எப்படி சொல்கிறாங்க முகராசிக்கார் கைராசிக்கார் அவர் பார்த்தாலே போதும்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ நீங்கள் உங்களை எந்த அளவுக்கு ரியலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரியலைசேஷன் தான் ஆறா அந்த ரியலைசேஷன் தான் மறுமலர்ச்சி அந்த ரியலைசேஷன் தான் செயல்பாடுகள் அதுதான் வெற்றி அதுதான் புகழ் அதுதான் பேர் அதுதான் பணம் அதுதான் ஆற்றல் எல்லாம் அது எல்லாம் எதில் இருக்குன்னா ரியலைசேஷனில் இருக்குது நீ கடவுள்னு சொன்னால் என்னால் நம்பவே முடியலையே அப்படின்னா அறிவு இந்த கேட்டகரி சொன்னில் ஒன் பை டென்னில் நிற்குது அடுத்த கேட்டை நீங்கள் திறக்கணும் ஒன் பை ஹண்ட்ரடுக்கு போகணும் ஒன் பை தௌசண்டுக்கு போகணும் அஞ்சு நிலை சொல்லி தான் ஒன் பை டென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை தௌசண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் ஒன் பை லேக்கு அஞ்சு கதவை நீங்கள் திறக்கணும் அவ்வளவு சூக்மமான பாதையாக இருக்குது அந்த எட்ஜில் இந்த சித்துங்கக்கூடிய சத்துங்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் இருக்குது நமக்குள்ளே இருக்குது இந்த சித்த அந்த புறம்பொருளை பார்த்தாலும் சரி அறிந்தாலும் சரி உணர்ந்தாலும் சரி அடைஞ்சாலும் சரி சித்தி கை கூடுது புரியுதா இதுதான் பிரம்ம ரகசியம் இது எது கொடுக்குதுன்னா ஏகாகிர சித்தம் கொடுக்குது ஏகாகிர சித்தனை தொடர்ந்து சிரவணம் பண்ணிக்கிட்டே வா குவாலிட்டி டைம் கொடுத்து சிரவணம் பண்ணிக்கிட்டே வா குரு எப்படி போகிறாங்களோ அதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் கேளு ஒவ்வொரு கதவாக திறந்துடலாம் இப்போ நான் எப்படி முப்பத்தஞ்சுன்னு சொன்னேன் ஆரம்பத்தில் இப்போ ஐம்பத்தி ஒன்றுன்னு இதே வாய் தான் சொல்லுது என் அப்பயே எனக்கு நான் நூறு பர்சன்டேஜ் எனக்கு எல்லாமே இருக்கே சொல்ல முடியாது சொன்னால் போய் பிரம்ம ஞானம் பூரணமாக இருக்கலாம் செயலுக்கு எவ்வளோதுக்கு இருக்குன்னா இப்போதைக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆர் ஹவர் நிஷ்டையில் உக்காடுறதுனால நம்மளுடைய இந்த யூடியூப் சேனலுடைய வரவேற்பு அமோகமாக இருக்கிறதுனால சரி மக்கள் நம்மளுடைய குரலை காது கொடுத்து கேட்குறாங்கங்கும்போது நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்னும் ஃபஸ்ட் கிளாஸு தாண்டலை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அபோவ் தானே ஃபஸ்ட் கிளாஸு எயிட்டியா சிக்ஸ்டி கிடையாதா செவன்டி ஃபைவ் தானே ம் அப்போ இன்னும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வரல ஐம்பத்தி ஒன்றில் தான் நிற்கிறோம் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறும் சார்ஜ் ஆகிட்டு தானே இருக்குது டெய்லி செல்ல சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிஷ்டை தான் நமக்கு சார்ஜ் வேறு என்ன தனிமையில் இருக்கும் இப்போ நான் எவ்வளவு நாள் எப்போ நான் நூறு பர்சன்டேஜ் குருங்கிற ஸ்தானத்தில் இப்போ ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் தான் அடி என்ன சொல்ல முடியும் புரியுதா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நிஷ்டையில் உக்காந்து 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 பூரணமான குருவாக மாறணும் முதல்ல புரியுதா மூணு பேரில் ஆறு பேரில் எது மாறினாலும் விசேஷம்தான் ஏன்னா குரு வந்து குருவை வந்து எங்கே எடுத்து வச்சுருக்காரு சுவாமின்னா சொன்னேன் பிரம்மங்கிற ஒரு நிலை வந்து ஒம்பது படிக்கட்டில் இறங்குது பிரம்மாவை கடந்து விஷ்ணுவை கடந்து ருத்ரனை கடந்து மாகேஸ்வர நிலையில் தான் குருவை வச்சுருக்கு அதனால தான் குருவுக்கு நீ பூஜை பண்ணாலும் குருவுக்கு நீ பணம் கொடுத்தாலும் குருவுக்கு நீ தொண்டு செஞ்சாலும் குருவோட நீ வாழ்ந்தாலும் இறைவனுக்கு சமமாகிறேன்னு எந்த வேலையும் செய்வேன் நான் சாஸ்திரம் படிக்க வேணாம் சம்பர வேதம் சொல்லுது மந்திரம் சொல்லுது ஆகமன் சொல்லுது 
இப்ப புரியுதா இப்ப நாம நீங்க சித்து சரி குரு ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ்ல இருக்காங்க சித்துல நீங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கீங்க ஏன்னா அந்த ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு ஓ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் தெரிஞ்சிருச்சு தரிசனம் பண்ணணும் அதுக்கு பயணம் செய்யணும் இது ஏறும் வேகமாகவும் ஏறும் ஸ்லோவாகவும் ஏறும் சித்தி நிச்சயம் அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஏன்னா இந்த லெவலுக்கு வந்தால் விடுவானா அமிர்தத்தை பருக பருக முடியுங்கிற நம்பிக்கை வந்துடுச்சு விடுவானா இவ்வளோ விஷயம் அந்த சக்ஸுக்குள்ளே இருக்கு சக்ஸுக்கு சக்ஸுனா கண்ணு சக்ஸு சக்ஸு சாய்னு சொல்கிறோம்னா சக்ஸு சக்ஸு தீட்சைன்னு சொல்லுவாங்களே பார்த்து த தீட்சை பண்ணுறது ஸ்பர்ஷ தீட்சை தொட்டு அதனால் ஏன்னா இதனுடைய சாரன் கேட்டால் எல்லாருடைய காட்சிக்கும் காண்பதற்கும் ஆதாரமாக இருப்பவன் சூரியன் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு தான் காட்சி மறைமே தவிர சூரியனுக்கு எந்த காட்சியும் மறையாது குறைபாடு பாதிப்போ ஏற்படுவதில்லை அதுபோல் எல்லா ஜீவர்களிலும் ஒரே பொருள் ஆதாரமாக இருந்தாலும் ஜீவன்களின் வினைப்பயன் சுகதுக்கம் உயிரை பாதிப்பதில்லை ஒரு மந்திரம் போதும் இது விசாரம் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த மந்திரம் நல்ல மந்திரம் தான் அது நாளைக்கு பார்க்கலாம் இது திருமந்திரம் பார்க்கலாம் ரொம்ப 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 சூக்மமான விஷயம் இன்றைக்கி பேசியிருக்கோம் புரியலைன்னா இன்னொரு வாட்டி போட்டு கேளுங்க மிக 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 சூக்மம் நாம் நம்மளுடைய ரியலை ஸ்டேஷனில் எங்கே இருக்கோங்கிறது தான் பர்சன்டேஜ் போடுறோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால பர்சன்டேஜ் போட்டால் நமக்கு கிளாரிட்டி வந்துடுது ஆக நம்ம இவ்வளோ தூரம் பயணம் செய்யணும் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் வேறு வி யாருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடுது என்ன செய்யணும் நம்ம பூர்ணமாக போகிறதுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ரியலைசேஷன் தான் என்லைட்டன் என்லைட்மெண்ட் என்லைட்டன்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என்லைட்டன்மெண்ட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் தொண்ணூற்றி ஆறு விளக்கே அணைச்சி வச்சுருக்கு இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு கயிறையும் நெருப்பை வச்சு எரிச்சுப்பிட்டு விளக்கை ஏற்றணும் நம்ம அதான் அங்கே பாயிண்ட் சரி இந்த அவஸ்தா பேதத்தில் ஒரு இது அத்வைதத்தை பற்றி பேசுகிறார் மஞ்சோடு மந்தாகினி குடம் ஆம் என விஞ்சறிவில்லோன் விளம்பும் மிகு மதி எஞ்சலில் ஒன்றேனும் ஆறு என இவ்வுடல் அஞ்சுனும் மன்னன் அன்றே போமரவே மஞ்சினா மேகம் மேகத்தில் உள்ள நீர் மந்தாகினி கங்கை நீர் குளத்தில் இருக்கக்கூடிய குளத்தில் இருக்கிற நீர் குளத்தில் இருக்கிற நீர் எது வேணா வச்சுங்க ஆம் எல்லாம் ஒன்றாம் அப்படின்னா சாமானியம் ஒத்துக்குவானா ஒத்துக்க மாட்டான் எப்படியா அது புனித நீர் இது அங்கே ஏரி நீர் இது ஓ ஓர்ப்பு நீர் இது டேஸ்ட்டு மாறுது அப்படின்னு சொல்லுவான் இதெல்லாம் மித்தியா எல்லாத்துக்கும் மூலக்குறு வச்சுட்டு போதான் இது வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா கடல்லேருந்து மேகமாக மாறுது மேகத்துக்கு எங்கேயும் தண்ணி வந்துச்சு கடல்லேருந்து மேகத்துக்கு போகுது மே மேகத்துலேருந்து மலைக்கு வருது மலையிலேருந்து கொ குளத்துக்கு ஏரிக்கு நதியாக வருது நதியிலேருந்து குளத்துக்கு ஏரிக்கு வருது கொ ஏரியிலேருந்து குடத்துக்கு வருது பயணம் தான் மாறி இருக்க தவிர மூலக்கூறு மாறலை தத்துவங்கள் மாறலை அதனால் மஞ்சோடு மந்தாக்கினி குடம் ஆம் எல்லாம் ஒன்றே என்று அறிய விஞ்சறிவில்லோன் மேம்பட்ட அறிவு இல்லாதவன் அறிய முடியாது அவரே வச்சு செய்கிறார் அவரே வச்சு செய்கிறார் துவைத்தமாக பேசுகிறாங்க இதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா மெய்ப்பொருளை அடையணுங்கிறது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம குழந்த கே பக்கத்து வீட்டு குழந்த தள்ளி விட்டுருச்சுன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க இவங்க அங்கே குழந்த தொலை இவங்க பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அது ரெண்டுக்குள்ளே சண்டை போடணும் கீழே உழுந்துருக்கும் குழந்தைங்க அடிச்சுக்கும் கூடிக்கும் அதில் எங்கள் குழந்தை தள்ளவே இல்லைங்க அங்கும் இது வந்து அந்த குழந்தை காட்டும் இவன் தான் தள்ளான்னு காட்டும் அது இவன் தான் தள்ளான்னு காட்டும் இதுன்னு சொல்லலாம் நான் நான் தான் தள்ளனு சொல்லுவோம் இது அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது வாங்க போய் சொல்லி தரேன் நான் உனக்கு சூப்பராக கற்றுத்தரேன் பார் காரணம் என்னென்னா இது நம்ம குழந்தையாம் புரியுதா உங்களுக்கு நம்ம குழந்த அதெல்லாம் விட்டுணும் மெய்ப்பொருள் தான் பேசணும் புரியுதா நம்ம குழந்த பக்கத்து வீட்டு குழந்தை எல்லாம் உன்னுடைய அறிவு அறிவு இல்லாத தனம் அது எல்லாம் ஒரு உயிர் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு உயிர் தான் இருக்குது தனித்தனி நெட்ஒர்க்கு கிடையாது ஒரு நெட்ஒர்க்கு தான் சிம் கார்டு தான் மாறி இருக்குது நம்பர் தான் மாறி இருக்குது பேர் தான் மாறி இருக்குது 
புரியுது உடம்பு மாறி இருக்கும் பணக்காரனாக இருந்தால் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா செல்லு வச்சுருப்பான் ஏழையாக இருந்ததுன்னா மூணாயிரம் ரூபா செல்லு வச்சுருப்பான் உடம்பு மாறுது இல்லை அது அது வினை புரியுதா உடம்பு மாறுறது கருப்பாக இருக்குது சிகப்பாக இருக்கிறதுக்கு பச்சையாக இருக்கிறதுலாம் சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி அதனால் மஞ்சோட மஞ்சுனா நினை மேகம் மந்தாக்கினா கங்கை நீர் குடம்னா குடம் இதெல்லாம் வெரைட்டி இரு ஆம் எல்லாம் ஒன்றாம் என சொல்ல சொல்கிறாங்க பெரியவங்க சொல்கிறாங்க இவன் ஒத்துக்க மாட்டான் விஞ்சறிவு இல்லோன் மேம்பாடு அறிவு இல்லாதவன் ஒத்துக்க மாட்டான் விளம்பும் மிகு மதி இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா மிகு மதி வேணும் அறிவு வேணும் அறிவு இல்லாமல் என்னத்தை சொல்லி என்ன புரோஜனம் எத்தனை வாட்டி சொல்லி நிறையா ஜென்மா இருக்கு இந்த கே முருகனுக்கு இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு வந்தான் அது என்னமோ சகசிரநாமம் மாதிரி இவன் பேரை டெய்லி சொல்லி தொடங்க வேண்டியது அதனால தான் கேவை சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா முருகன் கோச்சிக்குவார் அந்த முருகன் கோச்சிக்குவார் நம்ம முருகன் விளம்பு மிக மதி விளம்பு மிக மதி இருந்தால் தான் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இந்த சய சித்தாந்த வேதாந்த குழப்பத்துலலாம் நீங்கள் மாட்டிக்காதீங்க நீங்கள் மெய்ப்பொருளில் பாருங்கன்னு சொன்னால் நுண்ணி அறிவு பார்த்தா ஒன்று தான் அது எப்படின்னா ஒரு விதையில் ஒரு செடி தான் வரும் ஒரு விதையில் ஒரு செடி தான் வரும் இல்லை அதுக்குள்ளே ரெண்டு தத்துவம் இருக்குது தத்துவம் தான் இருக்குது தனித்தனியாக இருக்கா புளியங்கோட்டையா ரெண்டா கிள்ளி ரெண்டு பக்கம் போட்டால் ரெண்டு முளைக்குமா எந்த விதையும் கிள்ளி ரெண்டா ஒரு ஒரு அருவாலை வச்சு வெட்டி எந்த விதையாக இருக்கட்டும் நெல்லையே அருவாலை வச்சு வெட்டு ரெண்டு இடத்துல போட்டு முளைக்கு தான் பார்க்குறேன் அவர் ரெண்டுன்னு சொல்கிற எப்படி சொல்லுவேன் இதுதான் இங்கே ப்ராப்ளம் அதோடு நிறுத்திக்கும் அதுக்கு மேலே போனால் விளம்பு மிக மதி எஞ்சிரில் ஒன்றேனும் ஆறு என இவுடல் இவன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எதை வச்சு ஜீவரா ஜீவாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நாமளும் ஜீவாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறன்னு சொல்கிறோம் சித்து சத்துன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு அது இயங்காது இயங்குன்னு சொல்கிறோம் அது ஜடமாக அது வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கும் இது பேசும்னு சொல்கிறோம் அது ஊமை எழுத்து இது பேசும் எழுத்து அது அமைதியாக இருக்கும் இது ஆடும் அது பேசாது இது பேசும் புரியுது இல்லை புரியுதா இல்லையா கணக்கு அந்த கணக்குப்படி எஞ்சல் இப்போ இவங்க எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்கண்ணா ரெண்டு பேரையும் ஜீவராசியும் கடவுளையும் பிரம்மத்தையும் ஜீவனையும் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா காலம் இடம் தனம் க தனு கருணம் க பூனபோக சொல்லுவில்ல அதில் காலம் இடம் அது தனு கரணம் கவ இது கருவி கரணம்லாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் அவங்க அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க கருவி கரணத்தில் மாறுதுன்னு இந்த காம்பவுண்டு வாழு நடு சென்டர் சொல்கிற மாதிரி கருவி கரணம் கருவியும் ஒன்று தான் காரணமும் கரண சம்ஸ்கிருதம் கருவி தமிழ் பிரச்சனை தான் இப்போ என்னென்னா எஞ்சலில் ஒன்றேனும் ஆறு இந்த நாலு இல்லை தத்துவம் இதெல்லாம் அளவு காலத்தில் ஒரு கா ஒல்லத்துக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குல்ல அவங்க போகிறது மித்தியா உடம்புக்கு தான் எக்ஸ்பைரி டேட்டு உயிருக்கு மீதி அதுதான் நம்ம வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ இந்த சித்தோட இதெல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறதெல்லாம் உடமைகள் அறிவானவன் அறிவு அறிவை உடையவன் அறிவானவன் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அறிவானவன் அறிவை உடையவன் அறிவை உடையவன்னா இதெல்லாம் படிச்சிருக்கான் செயல் இருக்கு கொஞ்சம் இருக்கு இல்லாமலும் இருக்கும் ஆனால் படிச்சிருக்கான் அறிவானவன்னா செயலில் இருக்கான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அறிவு சொருப்பமாகவே இருக்கான் நிஷ்டையில் இருக்கான்னு அர்த்தம் இது வித்தியாசம் புரியா உடைமை எல்லாமே பிரிஞ்சு போயிடும் ஆமா செயலுக்கு எப்போ வரும்னா நாடி நரம்பு எல்லாம் கலந்துடும் இப்போ வந்து இந்த உடம்பே பிரிய போகுது சித்து வேற உடம்பு வேற இல்லையா உயிர் வேற உடம்பு வேற நம்ம சித்து வேற அந்த பாஷை மக்கள் பேசுறது உயிர் உடம்புன்னு பேசுறோம் இல்ல உயிர் வேற உடம்பு வேற தானே உடம்பு தான் வந்து போகுது உயிர் வந்தும் போக வரவும் இல்லை போகவும் இல்லை அது புரியுதா இப்போ உடம்பு தான் மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சித்துக்கு புரியுதா அப்போ எஞ்சலில் ஒன்றேனும் மாறு இந்த கால அளவில் அளந்துடலாம் இத்தனை வருஷம் தான் இருக்கணும் இடத்த வச்சு அளந்துடலாம் இந்த ஊரில் இருக்கிறோம் இன்னொரு இடத்துல இருக்க முடியாது அதை அளந்துடலாம் இதெல்லாம் ஜீவராசிகளுக்கு இது எப்போன்னா உடம்புல இருந்தால் தானே இப்போ இடத்த வச்சு தான் இது கங்கை இது காவேரி இடத்த வச்சு தானே சொல்கிறாங்க தண்ணியை வச்சுலாம் சொல்ல முடியாது இன்னும் தண்ணியை வச்சு நீ கங்கை காவேரின்னு கண்டுபிடிச்சிருவியா ஹச்சிட்டு ஓன் தான் வரும் பதில் பதில் என்ன வரும்னா ஹச்சிட்டு ஓனும் வரும் புரியுதா உனக்கு அதனால இவ்வுடல் 
இப்படி எது வரைக்கும் துவைத்தம் இருக்கும் துவைத்தம் இருந்தாலே பிரச்சனை ஆகி தெரியுமா ரெண்டு பேர் இருந்தாலே ரெண்டு கருத்து இருக்கும் புரியுதா எப்பனா நான் வேறு நீ வேறுன்னு நினைக்கிறதுனால ரெண்டு கருத்து ரெண்டு பேர் வெவ்வேறு ஆ இல்லை நீ உயிர் நான் உடம்பு இல்லை நீ ஆணு நான் பெண்ணு இல்லை நீ ப்ளஸ்ஸு நான் மைனஸு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் ஒன்று தான் இது ரெண்டு இருந்தால் தான் செயல் அந்த குழப்பத்துக்கு தான் பாமன் சுவாமிகள் என்ன பண்ணார் அன்பையும் அறிவையும் சேர்த்த ஒரு சக்தி ஒன்று இருக்கு அது முருகப்பெருமான் முருகப்பெருமானை நம்ம முன்னாடி நிறுத்தினா அத்வைதம்னு ஒருத்தவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லி தர வேண்டாம் குழப்பமே இல்லை துவைத்தமே இல்லாமல் போயிடும் இப்போ நீ சிவம் சக்தின்னு சொல்லிட்டு தானே இருக்கீங்க இப்போ என்ன சிவம் சக்தினா சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுது அன்பே சிவம் சொல்லுது வேதாந்தனா அறிவே சிவம் சொல்லுது இவர் என்ன சொல்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஆனந்தன்னா சிவம்னு சொல்கிறாரு முருகன் இதுதான் விஷயம் பம்பன் சுவாமிகள் அதுதான் முன்னிறுத்துறார் ஆறுமுக சிவம்னு சொல்கிறாரு ஆறுமுக சிவம் அங்கே அம்பாலும் சுவாமி அடிச்சுக்குவாங்களா அஞ்சு ஆச்சரியமாக இருக்கா இல்லையா அஞ்சையும் சேர்த்தாச்சு ஒன்றையும் சேர்த்தாச்சு இது ஆற்றல் வடிவமாக இருக்கு அது வந்து குண வடிவமாக இருக்கு ஞான அறிவு வடிவமாக இருக்கு ஒன்று அறிவு ஒன்று ஆற்றல் ஒரு காரியம் ஜெயமாகணும்னா அறிவு இருக்கணும் ஆற்றல் இருக்கணும் அறிவு ஆற்றல் இருந்தால் செயல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆளை வச்சாலும் செயல் பண்ணிடலாம் புரியுத அறிவு ஆற்றல் தான் முக்கியம் இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய மில்லியனராக இருக்கான் ஒரு மா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிறானா அவன்ட அறிவு ஆற்றல் தான் இருக்கு செயலுக்கு என்ன பண்ணுறான் மேன் பவரை யூஸ் பண்ணுறான் புரியுதா உங்கள் டயத்தை அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனுடைய முன்னேற்றத்துக்கு உங்ககிட்ட பவர் தான் இருக்குது மேன் பவர் இருக்கு அவன்ட அறிவும் இருக்குது ஆற்றலும் இருக்கு உங்களை வச்சு செயல் பண்ணுறான் புரியுதா அதனால் ஈஸியாக ஆயிரம் கோடிங்கிறது நீங்கள் ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்க முடியுமா ஆயிரம் ஜென்மா எடுத்தால் கூட ஆயிரம் கோடி ஜென்மா இருக்கு ஆயிரம் ஜென்மா எடுத்தால் கூட ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்க முடியாதப்போ என்ன ஆசைப்படுற அவனுக்கு எவ்வளோ ஆசை இருக்குது உனக்கு கொஞ்சம் நஞ்சமாக இருக்கு ஏன்ப்பா இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா சாப்பிடு நல்லா தூங்கு மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு கடமைகளை செய்ய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள எல்லாரையும் வாழ வைய நமக்கு இப்படி ஒரு வீட்டுக்காரர் கிடைச்சாரே இல்லை இப்படி ஒரு மனைவி கிடைச்சாங்களே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நடந்துக்கோ எதுவும் ஒன்றுது கிடையாது எதுவும் நீ எடுத்துகிட்டு போக போகிறதும் கிடையாது எதுவும் நீ எடுத்துகிட்டு வரவும் இல்லை அப்போ ஏன்ப்பா எந்த எழுதுன்னு அதான் உடமைன்னு பேர் அது பேர் தான் உடமை அதெல்லாம் உலகி போயிடும் சாங்கம் பிரத்யாங்கம் உபாங்கம்னு பார்த்தமே பிரத்யாங் எவ்வளோ அற்புதமாக சிந்திச்சிருக்காங்க பெரியவங்க பிரத்தியாங்கங்கிறது என்னது வெளியில் உள்ள உடைமைகள் வீடு மனைவி மக்கள் கார் பங்களா எல்லாம் பிரத்தியாங்கம் உபாங்கங்கிறது நம்மளுடைய கை கால்கள் அதுவே ஒன்று விட்டு போகப்போகுது சாங்கம் தான் உன்னுடைய அறிவு தான் சாங்கம் அது ஒன்றை விட்டு எப்பயுமே போக அதனால தான் எளிமையும் ஏமாப்படைத்து தமிழ் வளர்ப்போம் ஒருவன் தான் கற்ற கல்வி எளிமையும் ஏமாப்படைத்து ஃபுல்லாக சொன்னால் கரெக்டாக சொன்னால் தெரியல ஒருமையும் ஒரு ஒருவன் ஒருமையில் தான் கற்ற கல்வி எளிமையும் ஏமாப்படைத்துன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு புரியுதா சொல்கிறது இப்போ இந்த அளவீடுகளில் உயிர் ஒட்டுமா இந்த அளவீடுகளுக்குள்ளே சித்தை மடக்கிறான் இந்த அளவீடுகள் இருக்கிறதுனால எந்த அளவீடு காலம் இடம் உடம்பு க கரணங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இவன் சித்து அது பரம்பொருள் பரம்பொருளுக்கு லட்சணம் சொல்ல அத்தனையும் சித்துக்கிட்ட இருக்கு சித்துக்கிட்ட லட்சணம் சொல்ல அத்தனையும் பரம்பொருள்கிட்ட இருக்கு அறிஞ்சு பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிட்டு சொல்லணும் அறியாமலேயே பிளைண்டாக சொல்லக்கூடனா சரி சித்தாந்தத்தில் வந்துட்டேன் சித்தாந்தத்தில் பிறந்தேன் அதனால் சித்தாந்தம் தான் பெ பெருசுன்னு சொல்லாத வேதாந்தத்தில் பிறந்தேன் வேதாந்தத்தில் சின்னு சொல்லாத அறிவு மெய்ப்பொருள் எதுன்னு கண்டுபிடி உனக்கு அறிவு இருந்தால் கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சா தான் இது வரும் ரியலைசேஷன் வரும் இல்லைனா அங்கேயே நீ கிடக்க வேண்டியதான் தத்துவத்திலே நீ கிடக்க வேண்டியதான் மேலே வர முடியாது இந்த சித்தாந்த வேதாந்த அடிச்சுட்டு கிடந்தீங்கன்னா நீ மேலே வர முடியாது அனுபவத்துக்கு வர முடியாது இப்போ பாமன் சுவாமிகள் அதை தான் சொல்கிறாரு நீ அன்பு பெரிது அறிவு பெருதுன்னு சொல்லாத எது பெருசாக இருந்தால் உனக்கு என்ன உனக்கு வேண்டியது ஆனந்தம் அது முருகன் எப்படி அடிக்கிறார் பாருங்க பாயிண்ட் செம்மையாக இருக்குங்க தத்துவங்கள் அற்புதமாக இருக்கு அதனால் அஞ்சுனும் அது வரைக்கும் துவைத்தம் இருக்கிற வரைக்கும் 
அஞ்சு அவச அவசி இதுக்கு உண்டு சகலம் கேவலம் சுத்தம் நீ இருக்கு இல்லையா பிரளய கலர் சகலர் விஞ்ஞான கலர்லாம் இருந்துச்சு முன்னாடி பார்த்தோம் அதே மாதிரி அவஸ்த துரியம் துரியாதீத்தம் ஜாகிருது சொப்பன சுசுப்தி துரியம் துரியாதீத்தம் இந்த அவசையில் திரும்ப திரும்ப அடிபட்டு வதப்படி துவைத்தம் இருந்தாலே பிரச்சனை இப்போ எதுக்கு இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் எதுக்கு சங்கரருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் எதுக்கு வேதாந்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்னா அது ஒரு பாயிண்டில் கொண்டாந்து எல்லாத்தையும் நிறுத்துது ஒரு உடம்புல ஒரு ஒரு சித்து தானே இருக்கு ஒரு உடம்புல நாலு சித்து இருக்கா அந்த ஒரு சித்து தானே சென்டர் பாயிண்டாக இருக்கு நடுவில் இருக்குன்னு சொன்னார் அந்த ஒரு சித்து தான் சென்டர் பாயிண்டாக நடுவில் இருக்குது அதை சுற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அதை வச்சு வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு புரியுதா உனக்கு வேலை போதும் நான் மேலே போகிறேன் அப்படின்னா போ அதுதான் ஞானிகள் செய்கிறான் என்ன பண்ணுறான் கர்மாவை இல்லாமல் பண்ணிடுறான் இப்போ நேற்று சொன்னேன் ட்ரிப்புக்கு வான்னு சொன்னால் நூற்றி எட்டு கமிட்மெண்ட்டு சொல்கிறான் இல்லை கமிட்மெண்ட்டு தான் கர்மா கர்மாவுக்கு இங்கிலீஷில் கமிட்மெண்ட்டு ஆமாம் இது வார்த்தை தான் கமிட்மெண்ட்டுனா என்ன இங்கிலீஷில் எடுத்து தமிழ் டிக்ஷனரி எடுத்து பாருங்கள் செயல்பாடு செயல் வீணை இப்படி வரும் அதெல்லாம் நம்ம செஞ்ச வேணை தான் வினை விதைத்தவன் வினை இருப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை விருப்பான் எப்படி தமிழ் வளர்க்குறோம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சம்ஸ்கிருத் சப்போர்ட் பண்ணுறாருனு நீங்கள் எல்லோரும் நம்ம கே முருகன் அவன் ஃப்ரெண்டு சொன்னானான் வேதா கிளாத்துக்கு வாடானா அதை விட்டு விட்டான் ஆ அவருக்கு பிரச்சனை புரியுதா இதில் வந்து இந்த பாட்டை துவைத்தமாகவும் நடத்த முடியும் ஆனால் அது தவறாக முடியும் இவ்வளோ உபனிஷத்தை படிச்சுட்டு இந்த பாட்டு பாட்டை எங்களால் ஏற்றுக்க முடியல அத்வைத்தமாகவும் நடத்த முடியும் நமக்கு ஒன்றுபடுத்துகிறது தான் வேலையை தவிர பிரிக்கிறது நம்மளுக்கு வேலை இல்லை மித்தியாக தான் பிரிக்கணும் அரிசியில் கல்லை பிரிக்கணும் வயலில் கலையை பிரிக்கணும் கெட்டதை பிரிக்கணும் நல்லதை சேர்க்கணும் புரியுதா அடுத்தது படியுடைய மன்னவன் பாய் பறி ஏறி சம்மந்தம் இல்லாமல் ரெண்டு பாட்டு அவசா பேதத்தில் போட்டிருக்காரு இந்த பாட்டு இங்கே வரணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க படியுடைய மன்னவன் பாய் பறி ஏறி வடிவுடைய மாநகர் தான் வரும்போது அடியுடைய ஐவரும் அங்கு உரை போடும் துடி இல்லம் பட்டி துயின்றனர் தாமே இது என்னன்னா கீழேருந்து மேலே போகிறது அது புருவ மதியிலேருந்து நிர்மல அவஸ்தா மேலே ஏற தத்துவம் பிந்து நாதம் புருவமதி பிந்து நாதம் சிவம் சக்தி சிவம் அப்படி போகிறது பிரம்மம் அதுக்கு சொல்கிறாரு படியுடை மன்னவன் பாய் பறி ஏறி இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களை உடைய அந்த நாட்டிலேருந்து மன்னவன் இந்த உயிரானது பாய் பறி பாய்ந்து ஓடக்கூடிய பறி மேலே குதிரை மேலே ஏறி என்னது பிராணன் தான் குதிரை பிராணனை வச்சு சித்து மேலே ஏறப்போகுது காற்று கருத்து கண்ணு கண்ணு காற்று கருத்து கண்ணு உச்சந்தலைக்கு போகணுன்னு டார்கெட் பண்ணுது காற்று அதை நோக்கி பயணம் செய்து அங்கே போகணுன்னு சொல்கிறது கருத்து எங்கே போகணுன்னு பார்க்குறது கண்ணு டார்கெட் பண்ணுறது கண்ணு அங்கே போகணுன்னு சொல்கிறது கருத்து போகிறது பிராணன் பிராணனுக்குள்ளே தான் சித்து பயணம் செய்யுது வீரிய தான் சித்தா மாறி இருக்கு புரியுதா வீர வீரியத்தை ஞானாகினால ஆவியாக்க அது என்ன ஆகுது பிராணாயாமத்தினாலேயோ மந்திரத்தினாலேயோ குரு டச்சினாலேயோ அது மேலே ஏறுது எப்படி ஏறுனா பாய் பறி பாய்ந்து ஏறுது எது மேலே பறி மேலே இப்போ காற்று மேலே பயணம் செய்யுது சித்து அதனால தான் மனம் அடங்குனா பிராணன் அடங்குனா மனம் அடங்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ பிராணாயாம தத்துவமே மூச்சுக்கு மூச்சை நீ கண்ட்ரோல் பண்ணினா மனம் அடங்கிடும் நாடி சுற்றி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எல்லாம் லிங்க் இருக்குது இன்டர் லிங்க் இருக்குது இந்த பாட்டில் படியுடைய மன்னவன் இந்த உயிரானது பாய்பறி ஏறி கா சித்தானது பிராணன் மூ பண பிராணன் மேலே ஏறி வடிவுடைய மாநகர் தான் வரும்போது இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களையும் கடந்து எப்படி கிடக்கிறதா இப்போ பார்த்துட்டுருக்கோம் கடந்து மாநகர் தான் வரும்போது பிரம்மலோகங்கக்கூடிய சகசிராரங்கக்கூடிய சிவதலத்துக்கு வரும்போது அடியுடைய ஐவரும் அங்கு உறைவோரும் இந்த ஒளி ஊர் ஓசை இதான முக்கியமான அறிவு அப்புறம் புலன்கள் பொறிகள் மற்ற தத்துவங்கள் எல்லாம் அங்கு உறைவோரும் 
அந்த தேவதைகள் அங்கெல்லாம் இருக்குல்ல கண்ணுக்கு ஒரு தேவதை காதுக்கு ஒரு தேவதை எல்லாரும் அங்கு உறைவோரும் தன்மாத்திரா பொறி புலன்கள் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியங்கள் பொறி அதுக்கான சக்தி தன்மாத்திரா அதுக்கான தேவதைகள் தேவதைகள் கண்ணு தெரியலன்னா கண்ணு பார்க்குற சக்திங்கிறது ஒரு தேவத்தான்னு சொல்லுது புரியுது இல்லை மனம் இந்திரன்னு சொல்லுது கையும் இந்திரன்னு சொல்லுது உபஸ்த பெருமாள் இதெல்லாம் சொன்னமே பிரஜாபதிக்கு வந்து சொன்னமே அதெல்லாம் சொன்னமே எல்லாத்துக்கும் தேவதை இருக்குன்னு அடியுடைய ஐவரும் அங்கு உறைவோரும் துடி இல்லம் பற்றி துயின்ற நர்தாமே உடலிலேயே அதாவது பிண்டத்திலேயே கழுத்துக்கு கீழேயே இல்லம் பற்றி தங்கி விட்டார்கள் துயின்றனர் உறங்கி போயினர் அதாவது அது மேலே ஏற முடியல மக்கிய தத்துவங்கள் எதுவும் ஏற முடியல சித்து வண்டி தான் மேலே ஏறுது பிராணன் ஏறுது எங்கள் பிரம்மலோகத்துக்கு பிராணனும் சித்தும் மேலே போகுது வழி நடத்துறது கண் அதனால தான் கண் பாபா அவதார் மகாவதார் பாபா கண் உச்சந்தலையில் பார்க்குற மாதிரி பார்வை இப்படி மேலே வச்சுருப்பார் அப்படி மேலே வச்சதுன்னா அங்கே போகணும் அர்த்தம் இது தானாக ஏறணும்னா இங்கே சுற்றும் அங்கே சுற்றும் இப்படி சுத்தம் அப்படி சுத்தம்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எல்லா நாளும் டக்குனு ஏறாது பூஜை ரெண்டு மணி நேரம் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து அன்றைக்கி சு பல முறை சொல்லியிருக்கேன் உடனே ஏறும் சில நேரம் கிளாஸ் எடு முடிச்சுட்டு போய் படுப்பேன் ஏறும் தானாக ஏறும் நம்ம வந்த முயற்சியும் பண்ணலை அதுவாக ஏறும் உச்சிக்கு ஏறும் நிறைய தடைகள் இருக்குது அது தானாக ஏறுறப்ப இந்த சிவராத்திரி அன்றைக்கி தானாக ஏறும் அதனால தான் சிவராத்திரிகளை வந்து அரிசிகள் யோகிகள் சித்தர்கள்லாம் காத்திருப்பாங்க ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக செய்ய வேண்டிய பலனை வந்து அந்த ஒரு சிவராத்திரி கொடுக்குது அதனால தான் இந்த ஆறு பேரும் தூங்குறது இல்லை இந்த ஆறு பேர் பிரம்மத்தை தவிர அஞ்சு பேர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் குருமார்கள் சித்தர்கள் யோகிகள் ரிஷிகள் ஞானிகள் தூங்குறது இல்லை ஒரு நாள் சைட்டாக உட்கார சொல்லுவாங்க கண்ணை விழிச்சிருக்குன்னு உண்ணுவாங்க சைட்டாக உட்காரணும்பாங்க அது முக்கியம் இப்போ ஆச்சா சரி ஒரு விசாரம் பார்த்தோம் அங்கே ஒன்றும் வேலை கிடையாது நமக்கு போயிட்டு ஒரு விசிட் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா ஆத்மாவிற்கு ஆகாரம் ஞானம் சித்து சக்தி தான் உணவு யாருக்கு சத்துக்கு சித்து தான் உணவு இதெல்லாம் நல்ல வார்த்தைகள் இதெல்லாம் சித்து எழுதியிருக்கீங்களா அமிர்த மந்த மந்திர வார்த்தையில் சித்து எழுதுங்க சித்து சித்து எழுதுங்க சத்து எங்கேயும் இருக்குது அதை பற்றி எழுத வேண்டாம் சித்து எழுதணும் சிவத்திற்கு உணவு சக்தி சத்துக்கு உணவு சித்தி சித்து உயிருக்கு உணவு ஞானம் இது வந்து லலிதா சாஸ்திரநாமம் எஸ்எல்எஸ்னா ஸ்ரீ லலிதா சாஸ்திரநாமம் தாய்மானவர் அடுத்தது எனை தடுத்த அந்த முரு ஈசன்பால் அன்பே ஞானம் ஈசன்பால் அன்பே ஞானம் ஈசன்பால் அன்பே ஞானம் எப்படிங்க வருது ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல நம்ம பார்க்காத பொருள் நம்ம சுட்டி காட்ட முடியாத பொருள் எப்படிலாம் சொல்கிறது ஒன்றுமே நம்ம இதை விட்னஸே இல்லை கடவுள் எங்கேன்னு யாராவது கேட்டால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இப்போ சொல்லலாம் சூரியனை பாரியா இதையும் கடவுள் ஏன்னா நீ சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து போட்டிருக்க ட்ரெஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் சூரியனுங்கிறது தெரியுது இப்போ எப்போ கடவுள் மேலே இது வரும் அப்படின்னா ஒரு சாமானியனை தடுத்தா தடுத்தா கொள்கிறாரு இறைவன் அப்போ அவர் மேலே பிரியம் வரும் தடுத்தாண்ட ஸ்ரீமுருகன் என் லைஃப்பில் நடந்ததை பார்த்தீங்கன்னா என் லைஃப்பில் நடந்ததை இப்போ இங்கே அதெல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க என்னை தடுத்தாண்ட ஸ்ரீமுருகன் தன்னோடு சேர்த்தது ஈசன்பால் அன்பே ஞானம்னு சொல்கிறோம்ல எப்படி ஞானம் வந்துச்சு ஞானத்தை கொடுத்து தான் உள்ளே கூப்பிட்டான் இந்த அனுபவங்கள்லாம் அவரோட தொடர்ந்து பயணம் செய்யக்கூடிய எண்ணத்தை கொடுத்து ஆனந்தத்தை கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னால நான் எதுக்காக இந்த இருபத்தேழு வருஷம் அங்கே உக்காந்தேன் அப்படின்னா ஆனந்தம் கிடச்சிட்டே இருந்தது ஆனந்த நிலையம் உள்ளே போயிட்டால் நம்மளை மறந்துடுவோம் எவ்வளோ நாளாக இருக்க சொன்னாலும் இருப்போம் எத்தனை யுகங்கள் இருக்க சொன்னாலும் இருப்போம் சுவாமி அங்கே இருக்க வரை அது முக்கியமான பாயிண்ட் நீ இங்கே இரு நான் எங்கேயாவது போகிறேன்னா அதெல்லாம் முடியாதுன்றுவேன் இந்த மாணிக்க வாசகரை ஏமாற்றிட்டு போன மாதிரி நம்மளை ஏமாற்றி போக முடியாது அவர் மாணிக்க வாசகர் தீட்சை கொடுத்து பந்த வேலையை பாருன்னு இறக்கி விட்டு போயிட்டாரு பாவம் அவர் போலம்பி கிளம்பி சிதம்பரம் வரதுக்குள்ளே வயசு முப்பத்தி ரெண்டு ஆகி போச்சு 
நொந்து நூலாக போயிட்டார் அதே அவரே வந்து எழுதினா பரமேஸ்வரன் தான் வந்து எழுதுனது தெரியுமில்ல திருவாசகம் எழுதுனது வந்து பரமேஸ்வரன் தான் ஒரு அந்தனர் சொரூபமாக வந்து எழுதுறாரு எழுதி அடுத்த நாள் காலையில் படிக்கட்டில் வச்சிடுறாரு இவர் சொல்லியிருப்பார் இவர் முப்பத்தெண்டு வருஷம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே அவர் சொல்லியிருப்பார் ஒரு நாள் நைட்டுக்குள்ளே எல்லாம் எழுத முடியுமா பரமேஸ்வர் பிள்ளையார் வேதவியாசர்கிட்ட போட்டாராம் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன்னா நீ நிறுத்தக்கூடாதுன்னாராம் இடையில உச்சா கூட போகக்கூடாது நீ வந்து சொல்லிட்டே இருக்கு நான் எழுதிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு கண்டிஷன் ஒத்துக்கிறதுனா எழுதுறேன் நான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லு பிள்ளையாரு அது மாதிரி ஒரு நாள் நைட்டில் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த நாள் காலையில் அந்த படிக்கட்டில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு வச்சுட்டு மறைஞ்சாச்சு இதை பார்த்துட்டு என்னான்னு பார்த்தா அப்புறம் மாணிக்க வாசி இவர் தான் எழுதுனாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிற தில்லைவாத அந்தனர்கிட்ட சொல்லியாச்சு இவர் தான் எழுதுனது எழுத சொன்னார் நான் எழுதுனேன் கையெழுத்து தில்லைவாழ் தில்லைவாழ் வசிக்கும் இல்லை இவர் பேர் சுவாமி பேரை போட்டிருக்காரு கைத்து போட்டிருக்காரு கையெழுத்து நான் தான் எழுதுனேன் அவர் தான் சொன்னார் நான் தான் எழுதுனேன் அது பேர் என்ன போ பேர் ஞாபகம் வரல அவர் பேர் சுவாமியினுடைய பேரை அவரே எழுதிட்டு போயிருக்காரு ஆமாம் கையெழுத்து இன்னமும் இருக்குது கையெழுத்து பிறகு இன்னமும் இருக்குப்பா எத்தனையோ இருக்குப்பா நமக்கு அறிவே இல்லைப்பா நம்ம எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம்ப்பா நமக்கு வரது குட்டி ஹெல்மெட்டு டூ வீலர் ஓட்ட டூ வீலர் வாழைப்பழம் லேப்டாப்பு அந்த யம காதகம் சூப்பர்வைசர் வினையான வினையான கர்மா ப்ராஜெக்டு கமிட்மெண்ட்டு என்ன மாயையான உலகம் இதான் தெரியுது மெய்ப்பொருளே தெரிய மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறது சரி என்னை தடுத்தாண்ட முஸ்லீ முருகன் தன்னோடு சேர்த்தது அதனால தான் ஈஸ்வன் பால் அன்பு என்னை வெளிவிடாமல் தன்னருகே அமர வைத்தது எந்த பொருளின் மீதும் ஆசை வராமல் வைத்தது பற்று இல்லாமல் வைத்தது அங்கே உள்ள எதையும் விரும்புறது இல்லை உயர் பொறுப்புகளை கொடுத்தது எப்படி சச்சானத்தை கொடுத்தார் பாருங்க உயர் பொறுப்புகளை கொடுத்தது பல கொடிய தருணங்களை என்னை காப்பாற்றியது தொடர்ந்து ஆனந்த நிலையில் வைத்தது ஓ இதில் ஒன்று சொன்னாலே போதும் ஒருத்தவனுக்கு ஒன்று கொடுத்தாலே ஆயிரம் வருஷம் சரணாகதியில் ஆகிடுவான் சரணாகதி ஆகணும்னு நினைக்கிறது ஒரு அறிவு இந்த மாதிரிலாம் நடந்தால் அனுபவம் ஆகிடும் அனுபவம் அறிவை விட மேலானது அறிவை விட மேலானது அனுபவம் ஆமாம் அன்பே சிவம் அறிவே சிவம்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு கிடக்க ரெண்டு பேரும் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலையே வித்தியாசம் புரியுதா அனுபவம் தான் ஆனந்தம் ஆனந்தங்கிறது என்ன எதுக்காக அப்போ சண்டை போடணும் இருக்கா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் எதுக்கு ஒரு லட்டு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க இந்த வா இந்த பழம் அதுதான் பிரச்சனை ஆக்சுவலாக மா மாம்பழம் கொடுக்கலையா மாதுளம் பழம் இப்போ ஒரு கடை மெய்ப்பொருள் வெளியில் வருது நிறைய விஷயங்கள் உள்ள தொண்ட தொண்ட வருது ஆமாம் ஆமாம் அதை பற்றி அப்புறம் பேசலாம் எந்த பொருள் மீதும் பற்றில் ஆனது தொடர்ந்து ஆனந்த நிலையில் வைத்தது வேல் பூஜையும் வேத விசாரமும் அருளியது குருவாக்கியது என்ன வேணும் மனுஷனுக்கு என்னையா வேணும் நான் ஆனால் கேட்டது இதெல்லாம் கேட்டிருப்பேனா திவ்ய தேசங்களின் தரிசனம் தந்தது அடியார்களை அடியானுக்கு தந்தது பக்தியும் ஞானமும் சித்தியும் முக்தியும் தந்தது அப்பா பிள்ளை உறவு தந்தது உணர்த்தியது நோயற்ற உடல் தந்தது குடும்பமும் குழந்தை செல்வமும் தந்தது மகாராஜ மனம் அகம் பிரம்மாஸ்மி நிலையை உணர்த்தியது என்ன வேணும் பதினாறு செல்வத்தை தாண்டி போயின்னு இருக்கு எல்லாரும் நீங்களாம் நம்மளா கேட்டால் அல்பமாக ஏதோ கேட்டிருப்போம் இப்போ இதெல்லாம் பொய்யா இதான் பாயிண்ட்டு இறைவன் நம்மளை எப்படி ஆட்கொள்கிறான் நம்ம கேட்ட இதெல்லாம் கேட்டிருப்போமா இப்போ கொடுத்தது ஏதாவது வாங்க முடியுமா விலை கொடுத்து வாங்க முடியுமா பக்தி ஒண்டி தான் ஈடு இதுக்கு பக்தி ஒண்டி தான் விலை பக்தின்னு சொன்ன ஆத்ம நிவேதனம் ஆத்ம நிவேதனம் தான் இது எல்லாத்துக்கும் விலை புரியுதா சரி இது வரைக்கும் இருக்கட்டும் மிஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவம் அருணாச்சல சிவம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவம் அருணாச்சல சிவ
முருகனுக்கரோ பேசவே முடியல